。下一个就是你们在生物教过、地理教过的东西，叫做水循环。水天到天，升在天上，然后凝结有形成云，然后就开始有下雨或者是下雪，然后落到地上，在表面乱爬的叫做径流，不然就汇聚变成河川，然后流到大海，渗到地下就叫做地下水，太阳晒一晒就会蒸发，地面上叫做蒸散，然后天上叫做凝结。这个叫做古时候生物就教过，地理也教过了。于是停车站借问，水循环三步骤。水循环三步骤，地理教过，生物教过。停车站借问 ，Number 十四号。水循环三步骤。蒸发，凝结。还有一个，降什么？降什么？很重要。降雨，降水，请坐。讲降水才是有程度的讲法，讲降雨是没有程度的讲法。三步骤：蒸发、凝结、降水。老天爷下来的水不见得是雨，可以下雪，可以下冰雹。所以它不叫做降雨，叫做降水。所以水循环三步骤，古时候就教过了，生物教过，地理教过，地科再教一遍。水循环三步骤：蒸发、凝结、降水。水循环三步骤 ，OK？OK。Okay? Okay. 这个讲义上没有，要告诉你水循环可以做什么。水循环可以做一件事，叫做输送水这个物质。海洋蒸发八十四个单位到天上，降下来是七个单位，有七单位转到陆地，陆地蒸发十六个单位到天上，降下来二十三个单位，下来二十三，上去十六，有七单位流到大海，所以借着水循环，它就输送水这个物质。在世界各地到处送，于是世界各地的生命都能够获得它所需要的液态水，于是世界各地都有机会可以繁衍生命。所以水循环可以输送水这个物质，水这个物质。除了输送物质之外，水循环可以传递能量。蒸发的时候要吸热，凝结的时候要放热。海洋很大，吸了好多好多热，借着水的蒸发把它吸起来带走了，水循环带到别的地方去了，所以它可以输送能量。啊，刚刚跟你讲过，你们地理教过了，海水啊，海洋气候啊会比较稳定啊，什么什么就跟这个意思有关系。因为它储存，它可以吸好多的热，温度不上升，放很多的热，温度不下降，这叫做蒸发，还有凝结，这个是学测考过的，这是考试考过的。水汽凝结所放的热是大气剧烈天气变化的能量来源，大气剧烈天气化的能量来源，像台风，未来要教台风，台风的形成需要大量的水，为什么？因为水的凝结放热。它的能量来源，这你学测考过啊？水汽凝结，所以我们的水循环有功用一，输送水这个物质；有功用二，传递能量，输送能量，调节能量。OK。